हेलो बच्चों तो एक सीरियस डिस्कशन करने हम आपके पास आ गए कि आप में से बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले इलेवेंथ की ऑर्गेनिक में से क्या क्या पढ़ लेना चाहिए कई लोगों ने नहीं कमेंट किया और ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट कर दी अल्काइल हेलाइट को रट्टा मारे जा रहे हैं अल्कोहल का रट्टा मार रहे हैं एकदम रिएक्शन लिख लिख के रटते जा रहे हैं तो इस तरह से ऑर्गेनिक नहीं बनने वाली भैया है ना हम कोचिंग चार साल पढ़ा है हमने देखा हर साल साल के एंड में बच्चे आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत बड़ा है मुझसे नहीं हो रहा है सर इतनी रिएक्शंस हैं कौन याद करेगा ऑर्गेनिक कूड़ा है ब्लेम करने लगेंगे तो ये ब्लेम गेम आप खेलना हो तो लास्ट में खेल लेना किसी का फायदा नहीं होना है ठीक है मतलब ऑर्गेनिक को कोई नुकसान भी नहीं होगा तुम तो उसको ब्लेम करके चले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी आप किसी भी एग्जाम को उठा लो अपने ट्वेल्थ का आपको देना है तो आप ट्वेल्थ सी का उठा लो तो सी में कुछ नहीं तो कम से कम आपका 25 परसेंट ऑर्गेनिक आना ही आना है जिसमें से मैं पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स को हटा दे रहा हूं चलो अगर आप आईआईटी की बात कर लो तो आईआईटी में आपका 30 परसेंट से ऊपर ऑर्गेनिक हर साल दिख रहा है अगर आप नीट की बात कर लो तो नीट में थोड़ा सा कम होगा 28 परसेंट के आसपास ऑर्गेनिक दिख रहा है अगर आप इतना बड़ा पोर्शन हर अपने एग्जाम का छोड़ के खुश हो सिर्फ ब्लेम गेम में खुश हो तो करो अगर आपके ब्लेम करने से ये परसेंटेज कम हो जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बहुत बधाई है नहीं हो रहे हैं अब सुनो प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बच्चे पूछ रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के पहले इलेवंथ की ऑर्गेनिक से क्या पढ़ना चाहिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जो नहीं पूछ रहे हैं रटना स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम बता रहे हैं या जो साल के अंत में जाके ब्लेम करना स्टार्ट करेंगे देखो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देते हैं मान लो अभी हम तुमको एक रोलिंग मोशन का क्वेश्चन दें क्लास इलेवंथ के बच्चे को अभी क्लास इलेवंथ का बच्चा मेरे ख्याल से कानामेटिक्स एनामेटिक्स कंप्लीट नहीं किया होगा जो समय चल रहा है इस समय के हिसाब से मान लो उसने कानामेटिक्स नहीं पढ़ा वर्क एनर्जी नहीं पढ़ा है ना उसने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है उसने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा और उसको हम रोलिंग मोशन का क्वेश्चन पकड़ा दें क्या होगा यही होगा दो तीन क्वेश्चन वो रट लेगा कुछ तरीके रट लेगा फिर सवाल करने लगेगा है ना पर जहां कोई कॉन्सेप्चुअल चीज आई गायब हो उसे कोई चीज समझ में भी नहीं आ रही वो तो रटे जा रहा है तीन क्वेश्चन एक जैसे उसने देख लिया ओमेगा निकालने का तरीका सीख लिया अब वो अगले क्वेश्चन वैसे ही ओमेगा निकाल रहा है थोड़ा सा इधर उधर होगा उसकी हालत खराब और वो आज सोएगा कल सुबह उठेगा भूल जाएगा उसने तो रट के लिया था सब वहीं वो कानामेटिक्स पढ़ा होता वहीं वो वेक्टर पढ़ा होता सारी चीजें पढ़ा होता तो उसको चीजें दिमाग में बस जाती सवाल के अंदर वो रीजन ढूंढने लगता तो यही हाल आपका हो जाता है जब आप ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करते हो इलेवेंथ की ऑर्गेनिक पूरी इग्नोर करके आप ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक उठाते हो एल्काइल हेलाइट के रिएक्शन को उठा के ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक के आप रिएक्शन रटना स्टार्ट कर देते हो कि भाई इस केस में ये बन रहा है यहाँ ये बन रहा है मैकेनिज्म मैकेनिज्म से कोई मतलब ही नहीं बिना फील के बिना टेस्ट के आप खाना खाओगे तो मजा नहीं आएगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा कभी भी आप बिना टेस्ट के खा रहे हो अच्छा इसमें नमक भी डाल दिया चीनी भी डाल दिया सब मिला दिया हम सब खा जाएंगे तो इस तरह से नहीं होता काम ना मतलब आप सोच भी नहीं रहे हो कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म छुपा है यहाँ पे यही क्यों बन रहा है यहाँ पे दो प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट क्यों बन रहे हैं अब आपने आइजोमेरिज्म पढ़ा नहीं तो आपको मल्टी प्रोडक्ट पता नहीं आपको कंपाउंड के नाम नहीं पता मैंने कितने बच्चों को देखा है क्लास ट्वेल्थ में आते हैं ऐसे कंपाउंड बना होता है कहते हैं इसका नाम क्या है इसका नाम क्या वो उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं आई यू नहीं पढ़ा है बेसिक नेमिंग पढ़ी नहीं है तो बात वही साफ सी है भाई तुमने वैक्टर्स कानेमेटिक्स नहीं पढ़ा तुमसे रोटेशन क्वेश्चन नहीं हिलने वाले और हिलेंगे तो आज हिलेंगे कल फिर नहीं हिलेंगे तो यही होता है ऑर्गेनिक में आपके साथ <coughs> तो जितने लोग पूछ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो जो चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए उसमें सबसे पहले आई है उसके बाद आपको आइजोमेरिज्म की तरफ रुक करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों होने के बाद आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऐसा हम नहीं कह रहे सब आपको हमारे चैनल से पढ़ना है कोई जरूरत नहीं है अभी आपके पास समय कम है आप एन उठा के अच्छे से रीडिंग मान लो बिल्कुल जरूरत नहीं है इस टाइम की आप हमारे चैनल बैठ के इसके पंद्रह पंद्रह वीडियो देखो नहीं जरूरत तो है जरूरत तो है सबके हिसाब से होती है ना अगर आपके पास समय है अगर आप विलिंग हो इतना पढ़ाई करने के आप बाकी चीजें सेक्रीफाइस कर सकते हो लाइफ में आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो डेफिनेटली आपको देखने चाहिए अब जीओसी की बात कर लो तो इसके अंदर दस वीडियो बना के रखे हमने और शायद इसमें भी दस दस तो होंगे ही कम से कम इसके बाद एक चैप्टर आ जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म अब आप समझ रहे हो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता यानी आपको मैथमेटिक्स नहीं आती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसमें भी दस बारह पंद्रह वीडियो होंगे कम से कम आपको बेसिक मैथमेटिक्स ही नहीं आती आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम रटे जा रहे हो एल्काइल एलाइट उठाया आपने रटना स्टार्ट कर दिया है ना अब आपके पास
ऐसे नहीं होता भैया एक तरफ आप इन ऑर्गेनिक को पहले ही छोड़ के बैठे हो है ना फिर आप मोटिवेट हो जाते हो कोई सीरीज देख के कि केमिस्ट्री हटा देंगे फिजिक्स फिजिक्स मैथ से सिलेक्शन ले लेंगे देखो ये सब घटिया बातें हैं एकदम सच्चाई सुन लो केमिस्ट्री के बिना सिलेक्शन चलो हम मान लेते हैं हो जाता है बट जो सच्चाई है समझ लो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा ईजी होता है सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है तुम्हें नीचे कॉमेंट में जो बोलना हो बोलो सच्चाई यही है टीचर हम बताएंगे केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तुम बात कर लो तुम पता नहीं मतलब आसान रास्ता ढूंढते हो तुमको किसी ने बोल दिया केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री नहीं पढ़नी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेक्शन हो जाएगा उसने तुम्हारे फायदे की बात कर दी तुम्हारे फायदे की बात भी नहीं की उसने तुम्हारे दिल की बात कर दी तुम्हें बड़ी खुशी हुई है तो वो तो तुमसे पाप करा ही रहा है तुम भी पाप कर लो साथ में अब बात नहीं समझ रहे हो अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रखी है तो आप हायर मैथमेटिक्स कैसे पढ़ोगे अरे ये रिएक्शन स्टफ नहीं है आपका बेस ही नहीं है आपको इसका नाम नहीं पता एसिटोफिन होने आपको पता नहीं इसके आई यूपीएससी नेमी क्या करते हैं आपको पता नहीं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है आपको कंपाउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं अब कहीं पे आपको कोई रिएक्शन दिखा आपको पता ही नहीं उसके पीछे छुपा हुआ मैकेनिज्म कौन सा है आपको वो रिएक्शन पर्टिकुलर तो याद हो जाएगा अभी वहीं से एक स्टेप हम आगे बढ़ जाए तो आपको आगे पता नहीं क्या होगा इसमें है अब मान लो आपको कोई लिख के ये दे दे कि ये रिएक्शन है भाई साहब आपके सामने है ना ट्वेल्थ क्लास में आप सब लोग एल्का पढ़ लिये होंगे आपको लिख के ये रिएक्शन दे दिया कि यहाँ पे बेनजीन रिंग है इसके ऊपर लिख दिया सी है और मान लो लिख दिया एफ है तो ठीक है हो सकता हो आपने रट लिया आप हंसी खुशी है रिएक्शन लिख दोगे वहाँ पे कि ये है भाई साहब यहाँ पे क्लोरिन लगा देंगे हम ठीक है क्लोरोबेनजीन बन जाएगा अब यहीं पर अगर आपको मैकेनिज्म वगैरह कुछ पता ही नहीं है और यहीं पर हम लिख दें यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है अब आपसे पूछे हम क्या प्रोडक्ट बनेगा बहुत छोटी सी बात पूछ रहे हैं तो कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ पे बी लगेगा कोई बोलेगा यहाँ पे सी लगेगा आपको पता ही नहीं है कि इसका रोल क्या है ये यहाँ पे लुइस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है आपको इसका मैकेनिज्म ही नहीं पता ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे अटैक सिर्फ इस और इस मॉलिक्यूल से ही होगा यहीं से इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम होगा ये तो इलेक्ट्रोफाइल बना के चला जाएगा चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ बी नहीं लगेगा यहाँ सी लगेगा वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता तो आप भूल जाओ भैया कि आपको ऑर्गेनिक समझ में आने वाली है और मैंने एग्जाम्पल भी आपको क्लियर कट दे दिया अभी आप उठाते हो मैथ में कोई चैप्टर उठाते हो आप मैथ में मान लो आपने इंटीग्रेशन उठाया तो आप उठा के इंटीग्रेशन की 11.9 एक्सरसाइज लगाते हो या जो भी चैप्टर है ट्वेल्व पॉइंट नाइन लगाते हो नहीं आप पहले 12.1 लगाते हो 12.2 देखते हो 12.3 पता नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी उम्मीदें क्या हो चुकी हैं कि आपकी उम्मीदें ये हैं कि हमको ये चैप्टर पढ़ के समझ में आ जाएगा और हम प्रीवियस कुछ नहीं पढ़ेंगे हमको आइजोमेरिज्म नहीं आता है फिर भी हमको समझ में आ जाएगा यहाँ कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं हमको आइजोमेरिज्म नहीं आता है हम हम समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड कहीं लिखा है मान लो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच ओ एच हमारे पास कहीं ये कंपाउंड लिखा है अब आपको अगर आइजोमेरिज्म पढ़ा होता तो आपको पता होता कि ये इनॉल फॉर्म में टोटोमेरिज्म करके किटोन बन जाएगा मगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आपको लगेगा यही आंसर आप यहीं पर छोड़ दोगे छोटी छोटी बातें बता रहे हैं फिर आप सोचते हो कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है क्यों शिफ्टिंग हो रही है हाइड्रोजन की सब छोटी छोटी चीजें किताब में मिलती रहेगी बीच बीच में तो भैया अगर आपकी बेसिक्स नहीं क्लियर है ये सारे चैप्टर्स आपके नहीं क्लियर है तो भूल जाओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी हाँ हो सकता है आपके नंबर अच्छे आ जाए सी बी नंबर बांट रहा है 96 95 परसेंट का कोई वैल्यू नहीं रह गया आप है ना सी बी नंबर बांट रहा हो सकता है आपको नंबर मिल जाए आप रट के चले जाओ लास्ट डे लिखाओ बट यहाँ क्या करोगे यहाँ क्या करोगे यहाँ तो कॉन्सेप्ट चलते हैं मैं नहीं कह रहा मेरे वीडियो देखो हम तो बार बार कह रहे हैं एनसीआर पढ़ लो सी मेरी बातें थोड़ी आज खराब लग रही होगी बट हम हम बोल भी नहीं रहे अपने वीडियो के लिए कि आप आके हमारा वीडियो देखो हमारा कुछ हल्ला भला करो बिल्कुल नहीं अपना हल्ला भला करो एनसीआर पढ़ लो कम से कम कोई अच्छी किताब उठा के पढ़ लो ऑर्गेनिक की पहले भी हमने कई बार रिकमेंड किया हुआ है इस किताब से पढ़ लो ओपी टेंडन पढ़ने ओपी टेंडन से पढ़ लो तुम्हारे तो पास जो किताब पढ़ी हो अब हम कहते हैं एम एस चौहान से पढ़ो तो एम एस चौहान का आपको लेवल ज्यादा लगता है तो सही बात है अब इस टाइम आपके पास समय भी नहीं है तो एम एस चौहान की कम से कम बेसिक जेई मेन लेवल वाली किताब उठा लो जो उसकी पहली एडिशन है पहले उसको उठा लो जो उसका बेसिक किताब है एम एस चौहान के सवाल लगाना स्टार्ट करो अच्छा आप ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस भी ना करना चाहते आपको कोई बोल दे वैक्टर के सौ सवाल लगाने आप अभी लगा दोगे आपसे कोई बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ढाई सवाल करने आप कोचिंग की शीट लेकर लगा रहे हो ऑर्गेनिक में कोई आपसे बोले कि ये जो रिएक्शन लिखे कम से कम इनको रोज तीन बार रिवाइज करो आप वो भी नहीं करोगे है ना आपने बीस थो रिएक्शन लिख ली और आप सोच रहे हो कि बस अब ये तो याद हो जाने चाहिए मुझको और वही बात है आप याद करने पे तो ले हो आपको मैकेनिज्म नहीं पता है अब जिस बच्चे को मैकेनिज्म पता होता
भैया किताब है आपका साहब किताब उठाओ समझो चीज़ों को नहीं आ रहा है तब इंटरनेट खोलो आप लोग का एक तो आदत इतना ख़राब हो गया कि चैप्टर अपने आप पढ़ना ही छोड़ दिया बच्चों ने हम लोग के टाइम पे कोचिंग का मतलब ये हुआ करता था हम लोग टाइम पे का कोचिंग का मतलब ही यही है कि एक्सटर्नल हेल्प है इंसान एक्सटर्नल हेल्प कब लेता है जब वो खुद प्रॉब्लम में हो आप तो प्रॉब्लम में हुई नहीं आपने चैप्टर पढ़ाई नहीं आपको टॉपिक भी नहीं पता आप सीधा वीडियो खोलते हो और स्टार्ट कर देते हो या क्लास में जाके बैठ जाते हो कि सर पढ़ाओ आप जो भी पढ़ा रहे हो अब वो बंदा आपको कुछ भी पढ़ा सकता है मैं भी मैं भी आपका टीचर भी आपको कुछ भी पढ़ा सकता है है ना आप ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक पढ़ने जाओगे आपने इलेवन का पढ़नी रखा है कोचिंग का मास्टर भी आपको वहां लेगा ऐसा थोड़ी ना वहां पर लेते हैं हम लोग भी बैच ऐसे पढ़ाते हुए समझ में आता है कि इस बैच में कुछ नहीं पढ़ा है कितनी देर घसीटेगा आपको अब आपका ट्यूशन टीचर आता है वो आपको कितनी देर घसीटेगा बार बार कितनी बार आपको इलेवन की चीजें बताएगा वो भी भाप लेगा आपको नहीं आ रहा आप इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे हो वो भगाना स्टार्ट कर देगा सिलेबस एल डी आई इतना तेज पढ़ाएगा ना एल डी आई इतना इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में सात आठ नंबर के सवाल आ रहे हैं वहां से छह नंबर के तो आ ही रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर टीचर उसको भगा देता है उसको दिख जाता है ना एल डी आई तक कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है ऑर्गेनिक में और आपको कितना ही बोले आप पढ़ोगे नहीं क्योंकि आपने बेस स्ट्रॉन्ग नहीं किया आप पढ़ना भी नहीं चाहते हो तो मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम घुस के खोद खोद के पढ़ लो कम से कम ऊपर ऊपर से तो आपको पता हो कि भाई कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है एडिशन रिएक्शन क्या होता है फ्री रेडिकल सब्सिट्यूशन क्या होता है आपको थोड़ी बहुत चीजें तो पता हो कार्बो के टाइम कार्बो एन आइन फ्री रेडिकल जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो तो आपको समझ में आ जाए कब रीअरेंजमेंट होता है कब रीअरेंजमेंट नहीं होता मार्कोनिक ऑफ रूल कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है तो वही मैं बोल रहा हूँ अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आती तो आप भूल जाओ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी स्ट्रॉग होगी उसके बाद आप कंप्लेन करते हो साल के अंदर कि ऑर्गेनिक बड़ी टफ है बड़ी टफ है केमिस्ट्री बड़ी खराब है आप केमिस्ट्री को समय नहीं दे रहे और केमिस्ट्री आपको भरपूर नंबर देती है एक बात समझ लो जो लोग बोलते हैं ना कि फिजिक्स मैथ से ही काम बनता है ना ना केमिस्ट्री से सिलेक्शन होता है फिजिक्स मैथ से रैंक बनता है सच्चाई सुनो कहीं से भी इंस्पायर मत हो जाया करो वो स्क्रिप्टिंग हो रही है वहां पर जो सच्चाई है केमिस्ट्री से सिलेक्शन होता है फिजिक्स मैथ से रैंक बनता है केमिस्ट्री सेलेक्ट वही कराता है भाई उठा के नंबर तो वही देगा ना आपको 120 में से 90 नंबर तो उठा के वही दे देता है सीधा सीधा और वो भी कम टाइम में वहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन तुम एक तो सॉल्व करोगे तुमको लग गया पाँच मिनट यहाँ केमिस्ट्री के पांच क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे दो मिनट के अंदर अगर आपको आता है भाई कितना ही समय लगेगा जिस बच्चे को आता है सीधा आंसर देख के मार के बढ़ गया केमिस्ट्री इज द मोस्ट टाइम सेविंग ऑप्शन इन योर एग्जाम सबको पता होगा ये अब जितने लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे वो समझेंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ अब जो नहीं सेलेक्ट हुआ है उसको किसी ने दिल की बात बोल दी उसको दोस्तों ने भी बेका दिया यार केमिस्ट्री नहीं हो सकती है तो फिर नहीं हो सकती है ना तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की बात लोग करें तुम्हारे मन की बात करेंगे आज मैं मीठा नहीं बोल रहा हूं मैं आज बोल रहा हूं क्योंकि आप इसको इग्नोर करोगे तो आपका ये इग्नोर होगा और ये इग्नोर होगा तो ये सब इग्नोर होगा और ये सब इग्नोर होगा तो मेन ड्रीम इग्नोर होगा तो जरूरी था आज आपको आके एकदम रियलिटी बताना कि आपको केमिस्ट्री क्यों खराब लग रही है ऑर्गेनिक आपको क्यों नहीं समझ में आती और लास्ट में आप रटने की जब कोशिश करते हो क्यों हालत खराब होती है अब आप में से कई स्टूडियोस बच्चे होंगे लास्ट में रट के जाएंगे पेपर में अच्छा कर देंगे बट उनके भी कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं जैसे ही सवाल यहाँ से यहाँ अरे ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हटा दो इसकी तो बात ही नहीं करते ये तो बहुत ही घटिया सवाल था बहुत ही घटिया सवाल था अभी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बो के टाइम का कोई बढ़िया सा सवाल आ गया आपके पास कोई ऐसा सवाल आ गया जिसमें पूछे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे एस एन वन एस एन टू के क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं जब आप एल्काइल हेलाइट चैप्टर करोगे जब आप एल्काइल हेलाइट पढ़ोगे उसके अंदर आपको एस एन वन एस एन टू भरपूर मिलेगा आपने पूरा एस एन वन एस एन टू क्लास इलेवंथ में इग्नोर कर रखा है और आप सोच रहे हैं एनसीआर में भी थोड़ा सा दिया चलो इग्नोर कर देते हैं और सवाल वहीं से उठा रहे हैं कॉम्पिटिशन में तो इस तरह से काम नहीं बन पाएगा आपको ट्वेल्थ ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले इलेवंथ की ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी वरना ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक वही कूड़ा वाली रहेगी बहुत हद से हद हो पाएगा तो आप यहाँ अपने आप को बचा लोगे यहाँ तो नहीं बचा पाओगे रट रट के बिल्कुल नहीं बचा पाओगे क्योंकि आई में सवाल ही नहीं आ रहे हैं ऐसे जो आप ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक पढ़ के सीधा मार दो वो लिखने को लिख देते हैं कि ये ट्वेल्थ का सवाल है बट वहाँ कंसेप्ट पूरा इलेवंथ का छुपा है आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं पता है आपको छोटी छोटी चीजें जो आ रही है वो आपको पता ही नहीं है सवाल आप देखो अभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस कंपाउंड की ज्यादा आपको पता ही नहीं है तो यही बातें मैं आपको बताना चाह रहा था इधर बीच कमेंट्स भी इस तरह के बहुत आ रहे थे और हर साल मैंने बच्चों को लास्ट में जाके इस चीज पे स्ट्रगल करते हुए देखा तो मैंने कहा पहले ही आपको बता दे जब लास्ट में अक्टूबर में डिसंबर में आपको
ऐसा होता है ना बहुत कम रिलेशन होता है ऐसा नहीं है अब इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेवन का थोड़ा कम रिलेशन है तो काम बन गया यहाँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ही वही से हुई है सारे मैकेनिज्म तो रिएक्शन के वही है ना तो जरूरी है कि एन उठाएं अपने खुद के नोट्स बनाएं और इन चैप्टर्स को कम से कम इन चैप्टर्स को आप अच्छे से अपना कर लें आई यू हल्का फुल्का कर लें आइजोमेरिज्म थोड़ा बहुत देख लें ऑप्टिकल आइजोमेरिज्म जरूर देखें वरना यहाँ कहानी फिर फंस जाएगी अभी हल्का एलाइड में जीओसी जरूर देखें कम से कम कार्बो का टाइम कार्बो फ्री रेडिकल के बारे में चीजें जान लें इंडक्टिव इफेक्ट जान लें रेजोनेस जान लें मेजोमेरिक इफेक्ट जान लें है ना रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाए कम से कम बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म से एस एन वन एस एन टू एलिमिनेशन ई वन ई टू कम से कम ये तो पढ़ लो फ्री रेडिकल एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन छोटी मोटी चीजें तो आपको पता हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन जैसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है है ना बेंजीन लिंक पे कोई ग्रुप लगा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ से कलेक्ट करनी ही करनी है मेरे वीडियो से करने की कोई जरूरत नहीं है आप किताब उठाओ किताब में सब दिया हुआ है मैंने किताब का नाम भी बता दिया इसके बाद बोलोगे कौन सी किताब ले तो मैं तो बोल रहा हूँ आपके पास जो भी किताब उठा लो जे डी भी मत उठाना आप अब इस टाइम आपको भूत चढ़ गया मैं जे डी से पढ़ लूंगा तो अब आपके पास समय नहीं आपके पास प्रदीप है आप प्रदीप उठाओ उसी से पढ़ डालो आपको बेसिक्स तो आते हो आपको डर तो ना लगे देख के कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है और समय देना स्टार्ट करो इतना कर लोगे ऑर्गेनिक में भी अच्छे नंबर आएंगे टू एंड दिस आई मस्ट टेल यू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे भी 94 नंबर थे चलिए पढ़ाई करते रहें ऑल द वेरी बेस्ट